এখন ভোর সাড়ে পাঁচটা তো আমরা সকাল ভোরেই শৈলবাইয়ের খামারে এসে উপস্থিত হয়েছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটি ছাগলও নাই আর এখনও ঘর ছাগলের ঘরের দরজা খোলা হয় নাই কারণ একটু পরেই ডাক্তার আসবে এবং প্রত্যেকটি ছাগলকে ভ্যাকসিনেশন করা হবে তো এই জন্যে এত সকাল ভোরবেলায় শৈলবাইয়ের খামারে আসা তো অবশ্যই আজকে আমরা জানব কীভাবে ছাগলকে ভ্যাকসিনেশন করা হয় এই সম্পূর্ণ বিষয়টি তো অবশ্যই ধৈর্য ধরে আমাদের সম্পূর্ণ ভিডিওটি আপনারা দেখবেন আশা রাখি তো প্রিয় দর্শক বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আসলে এটা হচ্ছে একটি খামারের সকালের প্রথম রুটিন প্রথম কাজ যে খামারটাকে একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা দেন তারপর ছাগলগুলো বের করা হবে প্রিয় দর্শক বন্ধুরা আমরা এখন কথা বলবো ডাক্তারের সাথে উনি আসছেন সকালে আজকে শৈলবাইয়ের খামারের ছাগলগুলোকে ভ্যাকসিনেশন করতে হবে তো আমরা একটু কথা বলবো যে ভ্যাকসিনেশনটা আসলে কেন করতে হয় তো ডাক্তার আমি আপনার কাছে একটু জিজ্ঞেস করি আমাদের দর্শকদের বলবেন এই ভ্যাকসিনেশনটা আসলে কেন করা আমরা এখন পিপিআর ভ্যাকসিনটা করব আসলে ছাগলের পিপিআর রোগটা হলো মারাত্মক রোগ এটা ফ্লেক রোগ বলে এটা সোয়া সোয়ে রোগ একটা ছাগলের যদি ভাইরাসটা মানে ঢোকে তো পালের এবং আশপাশের যত ছাগল আছে সবগুলাই মানে ছড়িয়ে পড়ে সেই জন্য এটা পিপিআর পিপিআরের ভ্যাকসিন আছে এই ভ্যাকসিন ভ্যাকসিনেশন প্রোগ্রামগুলো মানে সঠিকভাবে যদি আমরা প্রতি চার মাস পর পর যদি মানে এই পিপিআরের ভ্যাকসিনগুলো দেওয়া যায় তাহলে ডক্টর থেকে মানে আপনি পিপিআর থেকে মুক্তি পাওয়া যায় আর ছাগলের সবচেয়ে মারাত্মক রোগী মানে পিপিআর সেজন্য এই পিপিআরের সঠিকভাবে এই পিপিআর রোগের ভ্যাকসিন প্রস্তুত করতে হবে এটা হলো যে পিপিআরের ইয়ের আপনার ডিস্টিল ওয়াটার পানি তো মূলত ভ্যাকসিনটা হলো এই এই যে এটা এই যে একটু পাউডার পাউডার আকারে থাকি না এটা একটা যে বাদামি কালার একটা ট্যাবলেট আচ্ছা আচ্ছা তো এই বাদামি কালার এই ট্যাবলেটটা এই মানে এই যে ক্যাপটা এখানে হয়তো দুই তিন সিসি আপনার দুই তিন সিসি পানি দেওয়ার পর এটা গুলে গেলে এখান থেকে নিয়ে এই যে যে পিপিআরের মানে ডিস্টিল যে ওয়াটার তো এটা একশো সিসি মানে একশো এম এল তো এই একশো এম এল মানে টিকা প্রস্তুত হয়ে যাবে এই একশো এম এল টিকা প্রতিটা ছাগলকে আপনার চামড়ার নিচে এক সিসি করে আচ্ছা তাহলে মোটামুটি এই এটা দিয়ে কতগুলো ছাগলকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয় একশোটা ছাগলকে তো একটু ওয়েস্টেজ হয় তো অলরেডি আমরা আশি থেকে আশি থেকে নব্বইটা ছাগলকে দিই তো প্রথমত আমরা ছয় মাস পর পর এই টিকাগুলো মানে ব্যবহার করতাম তো এখন আমরা একটু কমই আনছি আমরা প্রতি চার মাস পর পর বছরে বছরে তিনবার তিনবার অন্তত এই পিপিআরের ভ্যাকসিনগুলো দিতে হয় তো আচ্ছা আরেকটা কথা বলি সেটা হলো আপনার ছাগলের যে রোগগুলো হয় এটা তো আমরা জানি সবাই তো আসলে কি কি ধরনের ভ্যাকসিন শুধু কি একটা পিপিআরটা দিলেই হয় না আরও দু একটা দিতে হয় আসলে ছাগলের মানে আমি প্রথমত বলছি এবং আবারও বলছি তো ওর মানে মারাত্মক এবং ছোঁয়াসে এই পিপিআর রোগটাই হয় তো এফএমডি মানে খোঁড়া রোগ পায়ে যে মুখে যে আপনার গা হয় এফএমডি এই রোগটাও হয় মানে খুব কম এবং ছাগলের আমরা বিভিন্ন ফার্মে যে দেখছি 
ছাগল কে চামড়ার নিচে হাফ সিসি করে তরকার ভ্যাকসিনটা দেওয়া জরুরি ছাগল কিন্তু আপনার কি মানে উচ্চ জায়গা কিন্তু পছন্দ করে আপনার যদি মানে ফ্লোরে ছাগল কে খান বা খাবার দাবার দেন ছাগল কিন্তু আপনি খাবে না তাই না আর মানে সব সময় দেখবেন বলে উঁচু জায়গা ও মানে দাঁড়িয়ে রয়েছে বা রেস্ট নিতেছে শুয়ে রয়েছে উচ্চ জায়গা পছন্দ করে তো এটার আসলে মানে কারণ হলো ছাগল হলো মানে ঠান্ডা সহ্য করতে পারে না ঠান্ডা লাগা রোগটা বেশি হয় তো ঠান্ডা থেকে ওদের যে নিউমোনিয়ার লক্ষণ টক্ষণ হয় তো সেই জন্য আমরা মানে ছোট বড় যে যেটা মানে যতগুলা ছাগলই পালন না কেন তো আমাদের উচিত মানে মাচা সিস্টেম ছাগলের বাসস্থানটা তৈরি করা মাচা সিস্টেম যাতে ছাগলের এই ঠান্ডা লাগা রোগটা না হয় আর যারা গ্রামে তো অল্প কিছু ছাগল পালন করে তারা মানে ইয়ে ফ্লোরে হয়তো মাদুর টাদুর বেশি বা বিভিন্নভাবে ছাগলগুলো যে পালন করে এখানে কিন্তু আপনার আমরা দেখছি তো ওই ওনাদের ছাগলগুলার ইয়ের ডায়মোটাইটিস বলে যেটা মানে চর্মরোগ জাতীয় রোগটা কিন্তু বেশি হয় কেন ওই মানে ওই ফ্লোরের যে ওর লাদা চোনার ইয়েটা থেকে আপনি শরীরে যে চুলকানি রোগটা মানে প্রচুর হয় সেই জন্য মাচা সিস্টেম আসলে ছাগলের বাসস্থান মাচা সিস্টেম হলো সবচেয়ে মানে বেস্ট আমাদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিলেন এবার আপনি এই ভ্যাকসিনেশন করবেন আমরা একটু দেখবো
মানে ছাগল পালনে আমরা ইনভেস্ট কম লাভের পরিমাণটা বেশি